les trois plus grandes causes d'une rupture amoureuse. Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis Aurore Ménal, votre coach en image et en séduction. Et pour toi qui es nouveau sur ma chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner juste en dessous à ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir, de séduction. Tu verras par toi-même que tous les jours au quotidien, je m'attache à vous fournir du contenu vidéo afin que vous soyez heureux et totalement épanoui dans votre vie sentimentale. Et pour pouvoir aller plus loin, je t'invite tout simplement à télécharger juste en dessous au niveau de la barre de description ton bilan personnalisé. Tu auras tout simplement juste à répondre à l'ensemble des questions et je me permettrai de pouvoir te recontacter afin que l'on puisse faire un point sur ta situation sentimentale actuelle. Et donc pour vous, aujourd'hui messieurs, je vais pouvoir vous expliquer quelles sont les trois plus grandes causes d'une rupture amoureuse, les causes en quelque sorte les plus fréquentes, les causes que j'ai au quotidien dans mes coachings avec mes coachés. Donc, je vais commencer par la première cause qui est la dépendance affective. La dépendance affective mène très souvent à une rupture amoureuse. Pourquoi Parce que tout simplement, il faut, il faut se le dire, hein, je vais être honnête avec vous, la dépendance affective est très souvent, entre guillemets, considérée presque comme une maladie. On peut s'en sortir, mais c'est quand même quelque chose qui est assez lourd et assez lourd à porter dans un couple. Surtout pour la personne qui est en face de la personne qui est en dépendance affective. Lorsque vous êtes en dépendance affective, malheureusement, même si vous êtes trop omniprésent par rapport à votre partenaire, même si vous l'aimez d'un amour immense, à un moment donné, ça va être destructeur. Parce que vous n'allez pas être heureux. Vous-même, en tant que personne qui est en dépendance affective, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas profiter. Parce que, parce que tout simplement, vous êtes hanté par l'anxiété au quotidien, par le stress, par la peur, par la jalousie. Et la personne en face va en souffrir. Au départ, elle va essayer de faire des efforts, de vous comprendre, prendre le temps, prendre du recul, essayer de mettre en place avec vous des axes d'amélioration pour pouvoir arrêter cette dépendance affective, mais c'est impossible malheureusement. Et à un moment donné, cette personne va s'épuiser et peu à peu fuir et mettre un terme à votre relation amoureuse. Donc la dépendance affective, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus fréquent lors de ruptures amoureuses. Donc ce qu'il faut savoir, messieurs, c'est que le fait d'être en dépendance ne veut pas dire que vous êtes plus amoureux qu'une personne qui ne l'est pas, une personne qui est épanouie dans sa relation, qui aime faire des choses sans sa partenaire, qui aime également avoir son indépendance, ça n'a strictement rien à voir. La dépendance affective, en quelque sorte, c'est un état émotionnel. Voilà juste la différence. Donc cela, c'est le premier point par rapport à la rupture amoureuse. Par rapport au deuxième cas, concernant les ruptures amoureuses, on va avoir également la routine. La routine, c'est quelque chose qui revient également régulièrement lors des ruptures amoureuses et très souvent douloureuses. La routine, qu'est-ce que c'est Tout simplement, c'est lorsqu'on pense que la personne qui est en face de nous est acquis. Et on se laisse bercer en fait par ce cercle, par ce quotidien, par ce schéma. Quand ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, peu importe, on se dit que bah, pourquoi je ferai des efforts, pourquoi je ferai plus de choses alors que ça fait déjà dix ans que je suis avec cette personne. Je suis calée, j'ai ma petite maison, mes enfants, je suis sécure. Mais non ça, c'est une grosse faute. À chaque fois, dans l'ensemble de mes vidéos, j'emploie un, en... un terme qui est le défi. Il est très important que vous puissiez comprendre que ce terme de défi est essentiel. Que cela fasse 2 ans, 10 ans, 20 ans que vous êtes avec votre femme. Si vous ne prenez pas votre femme comme un défi ou si vous ne vous challengez pas au quotidien par des petites attentions, par des petites propositions, malheureusement, cette routine va venir beaucoup plus vite que prévu. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte lorsque votre partenaire va mettre fin parce qu'elle sera en quelque sorte gavée, elle n'aura plus envie de vous, elle n'aura plus envie de partager quoi que ce soit et à un moment donné, ça va prendre fin. Et la routine, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir à partir du moment où on est dans un schéma on pense que la personne est à nous et que quoi qu'il arrive, votre couple est serein, ça fait 10 ans et que vous n'avez plus rien à perdre. Et donc, c'est vrai que la routine arrive beaucoup plus vite que prévu. Donc vraiment, moi, ce que je veux que vous reteniez, messieurs, c'est de toujours vous challenger au quotidien pour vraiment donner des vibrations positives à votre conjointe et tout simplement de garder cette attractivité pour pouvoir faire durer votre couple, 
de l'étonner, je ne dirais pas chaque jour, parce que ça demande vraiment un effort au quotidien, chaque jour c'est trop, mais vraiment, gardez un peu cet esprit où vous lui donnez ce désir, le désir de venir vers vous, le désir de partager des choses avec vous, de lui donner en quelque sorte un étonnement à chaque fois où vous lui proposez quelque chose. C'est hyper important. Donc pour ce troisième cas, je vais parler de la crise que ce soit la crise de la quarantaine par exemple ou la crise de la cinquantaine qui concerne en quelque sorte un grand nombre de personnes, que ce soit chez les femmes ou les hommes. En fait, tout simplement, c'est un moment de sa vie où on remet tout en question d'un coup. Parce que l'âge influe sur notre cerveau, influe sur notre mindset. Donc si, lorsque cette personne-là est dans un moment de crise où elle remet tout en question et qu'en plus de ça, dans son couple, c'est la routine, qu'il ne se passe rien de spécial, qu'il n'y a plus d'attractivité, qu'il n'y a plus ce petit désir, qu'il n'y a plus cette petite passion, qu'on est vraiment dans un cercle vicieux où on est toujours dans le même schéma quotidiennement, tous les jours, métro, boulot, dodo, faire à manger, faire, faire coucher les enfants, se retrouver dans le lit et repartir le lendemain, les week-ends, c'est toujours pareil. Et bien là, je peux vous dire que ça peut amener à une rupture. Parce que déjà, la personne, elle ne va, va pas forcément accepter le fait de vivre, entre guillemets, et c'est humain, et elle va remettre tout en question, mais toute sa vie. Même pas ces deux dernières années, mais même à peut remettre en cause l'ensemble de votre relation et se dire « Putain, mais qu'est-ce que je fous là en fait ?» Donc, pour pouvoir vraiment faire en sorte de bien gérer cette crise avec votre conjointe, parce qu'elle peut arriver, ça arrive à un grand nombre de personnes, faites en sorte que votre couple soit solide. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de routine pour pouvoir moins amplifier le fait qu'elle ait cette crise. Comme ça, vous allez pouvoir la combattre à deux, parce que vous allez toujours avoir cette complicité cette alchimie, ce désir, ce désir d'aider, ce désir d'être à l'écoute de votre conjointe ou de votre conjoint, pour le coup. Donc voilà en ce qui concerne les trois causes fondamentales d'une rupture amoureuse. On va retrouver la dépendance affective, la routine et les crises de la quarantaine ou de la cinquantaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à télécharger tes deux petits cadeaux qui sont offerts en, barre de, en, en bas, au niveau de la barre de description. J'ai conçu ces deux supports pour pouvoir t'aider au quotidien à mieux comprendre et à mieux appréhender la psychologie féminine. Si tu as la moindre question, tu as juste à me laisser un petit commentaire en dessous. J'y répondrai avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir également. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une super belle journée et je te dis à très bientôt.